ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുടെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗുജറാത്തിൽ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് ഓരോ പതിനൊന്നര മിനിറ്റിലും ഓരോ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കേസുകളാണ് പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി എഴുപതായി ഉയർന്നു അതേസമയം മുപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർ ക്വാറന്റൈനിലുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമാവുകയും ചെയ്തു അതേസമയം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരാണ് കൊറോണ മൂലം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ജില്ലകളിലും കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അഹമ്മദാബാദിലെ മുപ്പത്തിനാല് മരണങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എണ്ണം കോട്ട് പ്രദേശത്താണ് രാജ്കോട്ടിൽ മുപ്പത്തെട്ട് രോഗികളിൽ മുപ്പത് പേർ ജംഗലേശ്വരിൽ നിന്നുമാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ എല്ലാ കേസുകളും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിലും കൊറോണയുടെ പോസിറ്റീവ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് പത്തോളം രോഗികൾ ഇപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മരണനിരക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കേരളത്തിലെ പോലെ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്ക് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഗുജറാത്തിൽ നടത്താൻ തീരുമാനമായതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു അതേസമയം ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം വരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന വൽസാഡ് ജില്ലയിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് വൽസാഡ് ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഉമർഗാം ദുൽഗിരി ധരംപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് യുവാക്കൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിലൊന്ന് ദുൻഗിരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ജി ആർ ഡി ജവാനാണ് വൽസാദ് ജില്ലയിലെ ഉമർഗ്രാം താലൂക്കിലെ ദാഹേരി ഗ്രാമത്തിൽ തണ്ടേൽ കുടുംബത്തിലെ മുപ്പതുകാരനായ യുവാവിനെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് പനിയും ചുമയുമായി വാപ്പി ജൻസേവ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇയാളുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി സൂറത്ത് സിവിലിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയതോടെ ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉമർഗാം താലൂക്കിലെ ദാഹേരി ഗ്രാമം ശുചിത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിനും നാട്ടുകാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇയാൾക്കാണ് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് വൽസാദ് താലൂക്കിലെ ദുൻഗിരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജി ആർ ഡി ജവാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ യഷ് താക്കർ ഫായി പട്ടേലാണ് ഈ ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് കേസ് അതോടെ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം ആളുകളിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദുൻഗിരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ബാക്കിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാമ്പിളുകളും എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ധരംപൂരിലെ ആശുര ഗ്രാമത്തിലെ സൂഫിയൻ ഷബീർ ഖാദിരിയെ കൊറോണയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് സൂറത്ത് സിവിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇയാളുടെ റിപ്പോർട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു പക്ഷേ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിയോടെ ഇദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ് ധരംപൂർ പ്രദേശത്ത് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഏരിയകൾ ഒഴിച്ചുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ആരംഭിച്ചു ഇതിനു പുറമെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വകുപ്പുകളുമായും വകുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓഫീസുകളുടെ മേധാവികളുമായും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു പോലീസ് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗ്യാസ് വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ ഓഫീസുകൾ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് തുടരും മൃഗശാലകൾ നഴ്സറികൾ വന്യജീവികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വനംവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഓഫീസ് തുടരും ജോലി ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ക്ലാസ് ടു ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ വകുപ്പിന്റെയോ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ക്ലാസ് ഒന്നിലും അതിന് താഴെയുമുള്ള ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ സ്റ്റാഫ് സാന്നിധ്യം അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജോലിക്കാരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ജോലി സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമായ ദൂരം ശുചിത്വം താപ സ്കാനിങ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ ഓഫീസുകൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് അഹമ്മദാബാദ് സൂററ്റ് രാജ്കോട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ രാജ്കോട്ടിലും കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി രാജ്കോട്ടിലെ ജംഗ്ലേശ്വർ പ്രദേശത്താണ് നിലവിൽ കർഫ്യൂ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നപ്പോഴാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയത
സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ജില്ലകളിലും മൂന്ന് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഇവിടെ കർഫ്യൂ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ കോട്ട് പ്രദേശം സൂറത്തിലും രാജ്കോട്ടിലും കർഫ്യൂ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ശിവാനന്ദ് ജാ അറിയിച്ചു ഏതായാലും ഗുജറാത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷവും നീട്ടിയേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട